তিরিশে মে উনিশশো সাল ভোর রাত চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘটনাটি ঘটালেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা চট্টগ্রামের জেওসি মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরি কি পেছন থেকে এই ঘটনাটির কলকাঠি নেড়েছেন ঘটনা গড়াতে লাগল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পহেলা জুন উনিশশো হত্যাকারী অফিসারদের সঙ্গে সপরিবারে পালাচ্ছেন জেনারেল মঞ্জুর কিন্তু বিকেলের মধ্যেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন আদালতের মুখামুখি হতে চাইলেন আটক মঞ্জুর কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই থানা থেকে তাকে নেওয়া হল সেনা হেফাজতে মধ্যরাতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারালেন তিনি এক হত্যাকাণ্ডের পেছনে যেন নিয়তির মতো ছুটে এলো আরেকটি হত্যাকাণ্ড এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের গল্প নয় তো এটি প্রেসিডেন্ট জিয়া ও জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের ছায়াচ্ছান্ন ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় খুনের কাহিনী অনুসন্ধান ও গবেষণায় রুদ্ধশ্বাস এ সত্য কাহিনী তুলে আনা হয়েছে ইতিহাসের অন্ধকার গহব্বর থেকে এ কাহিনী গোয়েন্দা গল্পকেও হার মানায় চলুন পাঠক শুনি দ্বিতীয় খুনের কাহিনী লেখক মসুর আলম হামিদ কাম হিয়ার হামিদ বলল আমি তো একটা কনফারেন্সে একটু পরে আসলে হয় না শাট আপ কাম জাস্ট নাও ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল হামিদ কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে ঢুকতে শুনতে পেলেন গর্জন সেলুট প্রপারলি ইউ গাফি ইউ আর নাও এন্টারিং দ্য চিফ অফ স্টাফস অফিস হামিদের হকচকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে নির্দেশ দাতার হাসি পেল তিনি যতটা সম্ভব হাসি দমন করতে সচেষ্ট হলেন কিন্তু পুরোপুরি সফল হলেন না তার ঠোঁটের কোণে একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল কিন্তু পলকের সেই হাসুটিকো নজর এড়ানো না হামিদের যিনি সৈনিক জীবনের একদম শুরু থেকেই তার বন্ধু যার সঙ্গে সেই তরুণ বয়স থেকে রয়েছে তার অজস্র স্মৃতি হামিদ কিছুই বুঝতে পারলেন না কারণ এরকম রহস্যময় মুচকি হাসি এই বন্ধুটির ঠোঁটের কোণে কোনো কালে তিনি দেখেছেন কি না স্মরণই করতে পারলেন না বিভ্রান্ত হচকানো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হামিদ একটা টাইপ করা কাগজ তার সামনে বাড়িয়ে ধরে তলবকারী বন্ধু তাকে বললেন সিট ডাউন অ্যান্ড রিড ইট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা প্রধান সেনাপ্রতির নিয়োগপত্রটি হাতে নিয়ে বীর বীর করে পড়লেন হামিদ তারপর এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নতুন সেনাপ্রধানকে কংগ্রেচুলেশনস হামিদ বলো এখন কি করা যায় হামিদ বলল সফিউল্লা চিঠি পেয়েছে সে কি জানে না এখনও জানে না হামিদ বলল কিন্তু তার কাছে তো একটা কপি পৌঁছাতে হবে তারপর সে হয়তো কদিন সময় নিয়ে তোমাকে অফিসিয়ালি দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার করবে তুমি একটু চুপচাপ থাকো না কেন শাট আপ আমি কালকেই টেক ওভার করব হামিদ বলল ভেবে দেখো তুমি তো কু করতে যাচ্ছ না সরকারের অফিসিয়াল চিঠি এখন তোমার হাতে তোমাকে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়াই হয়েছে এখন তাড়াহুড়ার কি আছে চিফ অফ স্টাফের দায়িত্ব হস্তান্তরিত কিছু রিচুয়াল আছে সেগুলো তোমার ভঙ্গ করার দরকারটা কি শাট আপ হামিদ তুই এগুলো বুঝবি না বন্ধুকে আদরের সুরে ধমক দিয়ে জেনারেল সফিউল্লাকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন হি ইজ আ ভেরি ক্লেভার পার্সন তুমি আগামীকাল পুরো ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিট অফিসার ও সৈনিককে মাঠে একত্র হবার নির্দেশ দিয়ে দাও মহাসংকটে পড়ে গেলেন বন্ধু হামিদ কোসমেট হলেও যিনি এখন তার অনেক নিচের কর্মকর্তা কিন্তু সেই অধস্থন অফিসারটি মুহূর্তে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তর্ক শুরু করে দিলেন না 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 এটা তোমার করা মোটেই ঠিক হবে না ফৌজের স্বাভাবিক রিচুয়াল ভঙ্গ করে একটা ব্যাড প্রেসিডেন্ট সৃষ্টি করতে যাচ্ছ তোমার কি তর্স হইছে না ওপাশ থেকে উত্তর এলো যা বললাম তাই করো হামিদ বলল কিন্তু তুমি তো জানো ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিট আমার অধীনে নয় ঠোঁট শক্ত করে বলল হামিদ লগ এরিয়া কমান্ডারকে ডেকে নির্দেশটা দিলেই বরং ভালো হয় ওয়ার গোবিন্দ বন্ধুটির দিকে চেয়ে একটু মুখ চেপে তিনি হাসেন তারপর তখনই ডেকে পাঠান লগ এরিয়া কমান্ডারকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন কর্নেল হামিদকে তাকেও সেই নির্দেশে দিলেন আরও গুরুতর সুরে পরদিন সারা সেনানিবাসে ভীষণ উত্তেজনা ব্যাপার কি দশ দিনও হয়নি এত বড় একটা ঘটনা এই দেশে ঘটে গেল এখন আবার কি হতে যাচ্ছে সাত সকলে কেন সবাইকে এই মাঠের মধ্যে জড়ো করার হুকুম জারি হয়েছে 
সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় তিনি হাজির হলেন সবাই অ্যাটেনশন সবাই জানে তিনি ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ কেন তিনি এখানে এভাবে সবাইকে সমবেত করছেন আর্মিদের চিফ অফ স্টাফই বা কোথায় ঢাকা শ্রেণীবাসের সিগন্যাল গ্রাউন্ড অফিসার ও সৈনিকে ভরপুর পিং পতন শব্দ নেই সেই নীরবতার মধ্যে মঞ্চে হঠাৎ গড় জুটলেন তিনি আজ থেকে আমি আপনাদের চিফ অফ স্টাফ আপনারা সবাই ডিসিপ্লিন ঠিক করেন তা না হলে কঠোর শাস্তি হবে এটুকু বলেই মঞ্চ থেকে লাভ দিয়ে নেমে তীরের বেগে ছুটে গেলেন গাড়ির দিকে সবাই হতবাগ এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার চোখে মুখে প্রশ্ন এটা কি হল তিনি গাড়ির দিকে হেঁটে যেতে যেতে দেখলেন অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে বন্ধু হামিদও দাঁড়িয়ে আছেন বিহব্বল ভঙ্গিতে তার গায়ে টোকা মেরে ফলো মি বলে দ্রুত হেঁটে গিয়ে উঠলেন সেনাপ্রধানের গাড়িতে সমবেত অফিসার ও সৈনিকদের দৃষ্টিসীমার বাইরে নিজেকে নিয়ে গেলেন উল্কার গতিতে তারপর নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান যখন নিজের অফিস কক্ষে বসে তৃপ্তি ভরে আপন মনে হাসছেন তখন হামিদ এসে ঢুকলেন তাকে বসতে বলে তিনি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন বলো কেমন হল হামিদ বললেন হল তো কিন্তু প্রথম ভাষণটা এমন চড়া গলায় আর ধমকে সুরে না দিলেই কি হতো না ওপাশ থেকে উত্তর এলো শাটাফ হামিদ এটা তো কেবল শুরু দেখো না আমি কিভাবে সব ব্যাটাকে ডিসিপ্লিন শিখিয়ে দেই ছয় বছর আগের এই দৃশ্যটা তিনি দেখেছিলেন উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে পনেরোই অগাস্টের দুর্ধর্ষ পালা বদলের মাত্র আট দিনের মাথায় সেনাপ্রধানের পথটি জয় করে তিনি যে চমক লাগিয়েছিলেন তার থেকে বড় ছিল সব ব্যাটাকে ডিসিপ্লিন শেখানোর পণ তারপর থেকে তিনি সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যদের হারে হারে টের পাইয়ে দিয়েছেন চেইন অফ কমান্ড কাকে বলে ডিসিপ্লিন কি জিনিস এসব ভঙ্গ করলে কি কঠিন পরিণতি শিকার হতে হয় চরম বিশৃঙ্খল আত্মঘাতী ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যাওয়া সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন একমাত্র তিনি এই আত্মশ্লাঘায় তার বুকটা ভরে থাকে সব সময় তিনি বিশ্বাস করেন এই অসাধ্য সাধন আর কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না সেজন্য অবশ্য কয়েকটা বছর লেগে গেছে এবং প্রচুর রক্তপাত ঘটানোর প্রয়োজন হয়েছে তবু তো শেষ পর্যন্ত চেইন অফ কমান্ড আর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা গেছে তাছাড়া তার বিরুদ্ধে একের পর এক গোপন ষড়যন্ত্র তিনি গায়ের ধুলো ঝাড়ার মতো করে নস্বাদ করেছেন এ পর্যন্ত বাইশটি ষড়যন্ত্র বাইশটি ষড়যন্ত্রের মাথায় তিনি সব ঠান্ডা করে ফেলেছেন এখন কেউ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ঘনায়মান কোনো গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যদি তাকে সতর্ক করতে যায় তিনি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে বলেন শাট আপ এই সব কনসপিরেসি আমার কাছে এখন ডাল ভাত কিন্তু সামরিক পদ ও পোশাক ত্যাগ করার অনেক দিন পর যখন তিনি তার রাজনৈতিক দলটিকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে চাইছেন তখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন মাঝে মধ্যে তিনি তিক্ত মনে ভাবেন কেন যে সিভিলিয়ানদের মাথা ভর্তি শুধু কুটবুদ্ধি এর এক একটা ভয়ঙ্কর স্বার্থপর প্রাণী এরা দেশ বোঝে না রাষ্ট্র বোঝে না আইন মানে না নিয়ম শৃঙ্খলার ধার ধারে না এরা আছে কেবল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের মতলব নিয়ে কিভাবে এদের সোজা করা যায় তা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে তার বেশ হয়রান বোধ হয় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের আকাশপথে উড্ডিন বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজে বসে রাজনৈতিকদের ইত্রামীপূর্ণ কলহ কন্দলের কথাই ঘুরে ফিরে তার মনে আসছে তার দলের চট্টগ্রাম শাখায় কন্দল এমনই বিশ্রী আর জটিল আকার ধারণ করেছে আর তিনি তা মেটানো এতই জরুরি বোধ করছেন যে এই জন্য পূর্ব নির্ধারিত ইরান সফর বাতিল করে তাকে এখন উড়ে যেতে হচ্ছে চট্টগ্রামের পথে হ্যাঁ ইরানিরাকে মুসলমান ভাইরা পরস্পরের রক্তপানের হলি খেলায় মেতেছে সেটা কিভাবে থামানো যায় এ নিয়ে মধ্যস্থতা করতে তার ইরান সফরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার আগে ঘর সামলানো বেশি জরুরি তাই তেহরানের বদলে তিনি এখন চট্টগ্রামের পথে সংসদের ডেপুটি স্পিকার আর উপপ্রধানমন্ত্রী এই দুই ব্যক্তি চট্টগ্রাম অঞ্চলের নেতা তারা দলের চট্টগ্রাম নগর কমিটির কর্তৃত্ব নিয়ে শিয়াল কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করে চলেছেন 
তাদের অনুসারী দুই গ্রুপের মধ্যকার কামরা কামড়ি ন্যাক্কার জনক রূপ ধারণ করেছে একটি পক্ষ কদিন আগে নগর কমিটির অফিসে তাণ্ডব চালিয়েছে ন্যাক্কার জনক ব্যাপার সংবাদপত্রগুলোতে সেই খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছে জনগণের কাছের মানে কি দাঁড়াবে নিজের দলের লোকজনের ওপরই তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই দলের একটা নগর কমিটির নেতাকর্মীদেরই যদি সোজা না করা যায় তাহলে গোটা নেশনকে সোজা করা যাবে কিভাবে তাই তিনি দলের মহাসচিব বদ্রুদ দোজা চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে ছুটে যাচ্ছেন কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি বৈঠক করতে তার সঙ্গে আরও আছেন বিবদমান দুই গ্রুপের একটি নেতা যিনি তারই পৃষ্ঠপোষকতায় আমলা থেকে হয়েছেন উপপ্রধানমন্ত্রী এক প্রতিমন্ত্রী ও একজন নারী নেত্রীকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে ঘটনাক্রমে নৌবাহিনীর প্রধানও একই ফ্লাইটেই চট্টগ্রামে যাচ্ছেন মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বঙ্গভবন থেকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন চৌধুরীকে জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রামে আসছেন এতে জেলা প্রশাসক যতটা ব্যস্ত বিচলিত বোধ করেছেন তার চেয়ে বেশি হয়েছেন বিস্মিত ও কৌতূহলী তার মনে প্রশ্ন জেগেছে বিষয়টা কি তার এই প্রশ্নের কারণ তিনি বরাবর দেখে এসেছেন এত অল্প সময় নোটিশে রাষ্ট্রপতি কখনো জেলা সফরে যান না রাষ্ট্রপতির জেলা সফরের পরিকল্পনা শুরু হয় কয়েক মাস আগে থেকে যদিও চট্টগ্রামের কথা আলাদা পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থির পরিস্থিতির কারণে সম্প্রতি চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতিকে আসতে হচ্ছে বেশ ঘন ঘন তবু এ পর্যন্ত তার প্রতিটি চট্টগ্রাম সফরের ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে অন্তত এক মাস আগে অবশ্য এবারের এই ব্যতিক্রম জেলা প্রশাসকের মনে যে বিস্ময় কিংবা জিজ্ঞাসাও কি মেরেছে তা অবিলম্বে মিটিয়ে দিয়েছে খোদ বঙ্গভবন তাকে বঙ্গভবন থেকে বিশেষভাবে জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতির এই সফর একান্তই রাজনৈতিক তিনি আসছেন একান্তভাবেই তার দলের জরুরি কাজে এইবার চট্টগ্রামে তার কোনো সরকারি কর্মসূচি থাকবে না মানে রাষ্ট্রপতি নয় চট্টগ্রামে আসছেন ক্ষমতাসীন দলের প্রধান তিনি তার দলের নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করবেন বৈঠক শেষে একটি রাত ওই শহরে কাটিয়ে পরদিন সকালে ঢাকা ফিরবেন জেলা প্রশাসক সেভাবেই সব আয়োজন সম্পন্ন করেছেন তিনি রাষ্ট্রপতি ও তার সফরসঙ্গীদের বৈঠক ও রাত যাপনের বন্দোবস্ত করেছেন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তাদের রাতের খাবার তৈরি হবে চিটাগাং ক্লাবের বাবুর্চিদের হাতে কারণ তিনি জানেন রাষ্ট্রপতি সেখানকার খাবার পছন্দ করেন এর আগে যতবার তিনি চট্টগ্রামে এসেছেন জেলা প্রশাসক তার খাবার আনিয়েছেন চিটাগাং ক্লাব থেকেই এবার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে বলে দেয়া হয়েছে ডিনারের মেনু যেন হয় খুব সাধারণ রাজভোগের কোনো দরকার নেই রাষ্ট্রপতির নির্দেশে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে তার অভ্যর্থনার আয়োজনও করা হয়েছে সীমিত ও অনারম্বর চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক মেট্রোপলিটন পুলিশ সুপার ও পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল বিমানবন্দরে হাজির তাদের আগে এসেছেন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা সেনাবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন পূর্ব নির্ধারিত এক কর্মসূচিতে আজই সকাল সাতটায় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে চট্টগ্রামে এসেছেন সৌজন্যের খাতিরে তিনিও রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছেন বিমানবন্দরে এছাড়া রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রামে এলে সাধারণত সেনাবাহিনী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর স্থানীয় কমান্ডাররাও তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকেন নৌ ও বিমান বাহিনীর দুই স্থানীয় কমান্ডার যথারীতি এসে পড়েছেন কিন্তু সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম বিভাগের কমান্ডার মেজর জেনারেল মঞ্জুর দৃশ্যপটে নেই তার প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন একজন অধস্থন অফিসার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার আজিজুল ইসলাম বিভাগীয় কমিশনার সাইফ উদ্দিন আহমেদ ও জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন চৌধুরী এর আগেও কয়েকবার লক্ষ্য করেছেন রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে জেনারেল মঞ্জুর ইদানিং আর বিমানবন্দরে আসছেন না তারা বিভিন্নভাবে জেনেছেন রাষ্ট্রপতি ও চট্টগ্রামের জিওসির মধ্যে আগের মতো সুসম্পর্ক এখন আর নেই জিওসি রাষ্ট্রপতির ওপর ক্ষুব্ধ আর রাষ্ট্রপতিও তাকে এখন আর সুনজরে দেখেন না জিওসি মঞ্জুর যে রাষ্ট্রপতির গুডবুকে আর নেই এর অন্তত 
একটা আলামত প্রত্যক্ষ করেছেন বিভাগীয় কমিশনার নিজেই রাষ্ট্রপতি ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের বাণিজ্যিক ফ্লাইটের ছোট্ট উড়োজাহাজটি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে এসে থামল জ্যৈষ্ঠের রোদে সকালবেলাতেই তেতে উঠেছে বিমানবন্দরের খোলা প্রান্তর বাতাস বইছে কিন্তু তা যেন লু হাওয়া ওপরে আকাশ স্বচ্ছ নীল কোথাও মেঘের ছিটাফোটাও নেই অনেক উঁচুতে মন্থরভাবে চক্কর দিচ্ছে কয়েকটি চিল উড়োজাহাজের দরজা খুলে গেল সেখানে উদয় হলেন রাষ্ট্রপতি তার পরনে হালকা ধূসর রঙের সাফারি স্যুট রোদের ঝলকে কুচকে গেল তার চোখ মুখ তিনি সাফারির কোটের পকেট থেকে কালো চশমা বের করে চোখে পড়লেন তারপর খোলা প্রান্তরের চারপাশে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে স্বভাবসুলভ দৃঢ় পদক্ষেপে নামতে শুরু করলেন উড়োজাহাজের সিঁড়ি বে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক সহ অভ্যর্থনা জানাতে আসা ব্যক্তিরা রাষ্ট্রপতি সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখতেই সবাই কপালে হাত তুলে তাকে সালাম জানালেন রাষ্ট্রপতি তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দন শুরু করলেন একে একে সবার সাথে ব্রিগেডিয়ার আজিজের সঙ্গে করমর্দনের সময় রাষ্ট্রপতি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন মঞ্জুরের খবর কি ব্রিগেডিয়ার আজিজ বলল স্যার উনি টেনিস খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন রূপালি ছোপ ধারা ছোপ ছোপ মোচের বাম পাশটা একটু আন্দোলিত করে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল রাষ্ট্রপতির ঠোঁটের কোণে তারপর খানিক তির্যক সুর বেজে উঠল তার কণ্ঠ যা শুধু ব্রিগেডিয়ার আজিজ নয় উপস্থিত অন্যদেরও শ্রুতি আকর্ষণ করল রাষ্ট্রপতি বললেন মনে হচ্ছে সে একটু দানিং বেশি খেলাধুলা করছে ওকে বল টেনিস খেলে শুধু শুধু পেরেশান হয়ে কাজ নেই ব্রিগেডিয়ার মাথা নিচু করলেন বিভাগীয় কমিশনার তাকালেন তার পাশে দাঁড়ানো জেলা প্রশাসকের মুখের দিকে দুজনের চোখাচোখি হল কিন্তু কে কাকে কি বোঝাতে চাইলেন তা নিয়ে দুজনের কেউই নিশ্চিত হতে পারলেন না অবশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির করমর্দন করতে যতক্ষণ সময় লাগল ততক্ষণ ধরেই মাটির দিকে চেয়ে রইলেন জেনারেল মঞ্জুরের প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার আজিজ করমর্দন শেষে রাষ্ট্রপতি ও অন্যদের নিয়ে কয়েকটি গাড়ি ছুটে গেল বিমানবন্দরের ভিআইপি লাঞ্চের দিকে সেখানে তার দলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা ভিড় জমিয়েছেন অথচ রাষ্ট্রপতি জেলা প্রশাসককে বলে রেখেছিলেন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেশি লোক যেন বিমানবন্দরে ভিড় না করে কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বলে কথা জেলা প্রশাসকের সাধ্য কি দলের নেতা কর্মীদের সামনে রাখেন তারা ভিআইপি লাঞ্চকে রীতিমতো কোরবানির পশুর হাটের চেহারা দান করেছেন রাষ্ট্রপতি সেখানে স্বল্প কয়েকজনের সঙ্গে করমর্দন করে হঠাৎ সবাইকে টঠস্থ করে হাঁটতে আরম্ভ করে দিলেন ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ভিআইপি লাঞ্চ থেকে বেরিয়ে গটগট করে এগিয়ে গেলেন তার জন্য অপেক্ষামান গাড়িবহরের দিকে তার পিছু পিছু হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন বাকি সবাই গাড়িবহরের একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের দাপ্তরিক গাড়ি হলদেটে খয়রি রঙের একটা টয়োটা করলা রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রামে এলে সাধারণত এই গাড়িতেই চলাফেরা করেন তিনি গটগট করে হেঁটে গিয়ে সেটিতে উঠে বসলেন তাকে অনুসরণ করলেন জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন অন্যান্য সফরসঙ্গীরা উঠে বসলেন পেছনের গাড়িগুলোতে রাষ্ট্রপতির গাড়িবহর বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ছুটে চলল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের দিকে সড়কের দুই পাশে শাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে শত শত উৎসুক আনন্দিত মুখ তারা এই রাষ্ট্রপতিকে খুব ভালোবাসে তারা তার উদ্দেশ্যে হাসি মুখে হাত নাড়ছে রাষ্ট্রপতিও তাদের দিকে হাত নাড়ছেন কিন্তু আজ তার হাত নাড়ানোই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব কারণ এই মুহূর্তে তিনি একটু অন্যমনস্ক এখন তার মনের মধ্যে উপদ্রবকারীর মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে না আসার মধ্য দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির মনকে গ্রাস করেছেন রাষ্ট্রপতির চেয়ে বছর চারেকের কনিষ্ঠ এই মেজর জেনারেল সুদক্ষ পেশাদারী মনোভাব সম্পন্ন সুশিক্ষিত ও সৎ অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে পরিচিত রয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ অফিসারদের মধ্যে বেশ শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় পেশাদারী মনোভাবের কারণে তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যকার দলাদলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি 
পঁচাত্তরের জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রময় দিনগুলো থেকে তিনি এই রাষ্ট্রপতির পক্ষে থেকেছেন সেই পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই একই কারণে তিনি পরবর্তী দিনগুলোতে ফারুক রশিদের উপদ্রব দমনেও রাষ্ট্রপতিকে বেশ সহযোগিতা করেছেন কিন্তু মঞ্জুর বেশ অভিমানী এখন রাষ্ট্রপতির প্রতি তার অভিমান তিনি কেন তাকে রাজধানীর বাইরে ফেলে রেখেছেন অবশ্য তাকে সম্প্রতি ঢাকায় আর্মি স্টাফ কলেজে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শুনেছেন মঞ্জুর তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে আরও বেশি কারণটা রাষ্ট্রপতি নিজেও বুঝতে পারেন মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর পিএসসি সামরিক প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে বেশ সুদক্ষ বটে কিন্তু তিনি সেই কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান না তিনি চান কমান্ড এবং সেটা রাজধানী ঢাকায় কোনো পেরিফেরিতে নয় বন্দর এলাকার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রাষ্ট্রপতি চিন্তার খাত হঠাৎ বদলে গেল তিনি জেলা প্রশাসককে বললেন মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন রাস্তাগুলো চড়া করার উদ্যোগ নেয় না কেন বলতে পারেন চিটাগাং দেশের বিগেস্ট স্পোর্ট সিটি আর এই সিটির রাস্তাগুলোর অবস্থা এই এত সরু সরু রাস্তা দিয়ে বন্দর নগরী চলে উত্তরে জেলা প্রশাসক কি বলবেন তা শোনার অপেক্ষা না করেই রাষ্ট্রপতি বললেন আমাদের প্রথমে উচিত রাস্তা থেকে ওই আইল্যান্ডগুলো তুলে দেয়া তাহলে রাস্তা কিছুটা হলেও চড়া হবে আর সড়কে আইল্যান্ড তৈরির কনসেপ্টটা বেরিয়েছিল কার মাথা থেকে সড়কে আইল্যান্ড লাগবে কেন রাস্তায় কিভাবে চলাচল করতে হয় সেটা কি দেয়াল তুলে আর বেড়া দিয়ে সভ্য জাতিকে শেখাতে হয় লোকজনকে তো সড়কে চলাফেরা করতে হবে নির্দিষ্ট লেইন মেনটেন করে ডিসিপ্লিন হতে হবে ডিসিপ্লিন ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে জি স্যার নিশ্চয়ই বিনীতভাবে বললেন জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন কিন্তু স্যার মানুষের মধ্যে ডিসিপ্লিনের বড় অভাব তাদের রাস্তায় লেন মেনটেন করে চলতে বাধ্য করা খুবই কঠিন এই অবস্থায় স্যার রোড আইল্যান্ডগুলো এক ধরনের ন্যাচারাল ব্যারিয়ারের কাজ করে ঢাকার রাস্তাগুলো থেকে আইল্যান্ড তুলে দেওয়ার পরের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভালো না স্যার আইল্যান্ডগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর থেকে ঢাকার রাস্তাঘাটে ক্যাওয়াস যেন আরও বেড়ে গেছে এই দেশের পাবলিক কি লেন মেনটেন করে চলে স্যার কেউ তো কিছুই মানতে চায় না ফ্রিডম অ্যান্ড ডিসিপ্লিন গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড বেশ শানিত কণ্ঠে বললেন রাষ্ট্রপতি ডিসিপ্লিন উইথ রেসপন্সিবিলিটি ইউ মাস্ট বি রেসপন্সিবল হোয়েন ইউ আর ফ্রি আদারওয়াইজ ইউ মাই ডিস্ট্রয় ইউর সেলফ উইথ ইউর ইনডিসিপ্লিনড ফ্রিডম বক্তৃতার মতো বলে চললেন রাষ্ট্রপতি জেলা প্রশাসক মনোযোগী ছাত্রের মতো মাথা দোলাতে থাকেন এক পর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে শুনতে পান লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা নিয়ে আক্ষেপ বাংলাদেশের পাবলিক স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু ডিসিপ্লিন জানে না আর স্বাধীনতা পাওয়াটাও হয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি মাত্র ন মাসে ভিয়েতনামের মতো যদি যুদ্ধটা করতে হতো আমাদের পনেরো বছর ধরে তাহলে এই পাবলিক টের পেত স্বাধীনতার মূল্য কত জেলা প্রশাসকের মনে হল নীরব থাকাই উত্তম যে রাষ্ট্রপতি সাধারণত কম কথা বলেন একটা দুটো শব্দেই প্রয়োজনীয় কাজের কথা সেরে ফেলা যার চিরকালের অভ্যাস তাকে আজ স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলভাবে এত কথা বলতে দেখে তার ভালো লাগে তার মন চায় রাষ্ট্রপতি কিছুটা প্রগলভ মেজাজ যেন অটুট রাখেন তিনি চুপচাপ শুনতে থাকেন রাষ্ট্রপতির কথাগুলো ডিসিপ্লিন ছাড়া কোনো দেশ গড়া যায় না বলে চলেন রাষ্ট্রপতি ইনডিসিপ্লিন কোনো নেশন কখনো উন্নতি করতে পারে না পাবলিকের ডিসিপ্লিন শেখাতে হবে তাদের শেখাতে হবে রাস্তাঘাটে কিভাবে চলতে হয় একটু পরেই পথ ফুরিয়ে এলো একে তো রাষ্ট্রপতির গাড়িবহর তার ওপর শুক্রবার যানবাহন শূন্য রাস্তাটা শেষ হয়ে এলো যেন চোখের পলকেই সার্কিট হাউসের কাছাকাছি এসে রাষ্ট্রপতি হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন নিমগ্ন হয়ে পড়লেন কি এক গভীর চিন্তায় সেটা লক্ষ্য করে জেলা প্রশাসকের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল রাষ্ট্রপতির এমন গম্ভীর চেহারা মোটেও স্বস্তিকর নয় নীরব ও গম্ভীর রাষ্ট্রপতি এবং অনিশ্চিত অস্বস্তিতে ভুগতে থাকা জেলা প্রশাসককে নিয়ে গাড়িটি অচিরেই সার্কিট হাউসের লোহার গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরের গাছপালায় ঘেরা লনে যার ভূমিতে বেশ ঘন হয়ে গজিয়েছে ঘাস রাষ্ট্রপতি নামার আগে জেলা প্রশাসককে জিজ্ঞাসা করলেন জুম্মা নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রেখেছেন কোথায় চন্দনপুরা মসজিদে স্যার রাষ্ট্রপতি গাড়ি থেকে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন সার্কিট হাউসের মূল বাংলোর ভেতর সিঁড়িবে তরতর করে উঠে গেলেন দোতালার নিজের সুইটে তার সঙ্গে ঢাকা থেকে আসা প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের বারো জন সদস্য স্বয়ংক্রিয় চীনা রাইফেল হাতে অবস্থান নিলেন বাংলোর বারান্দায় 
সম্মুখের দরজায় নিচতলার অভ্যর্থনা হলে দোতলায় ওঠা সিঁড়িতে এবং রাষ্ট্রপতির সুইটের দরজায় ও করিডোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রায় একশো বছরের পুরনো একটা দোতলা বাংলো বাড়ি ছাদে পুরা ইটের টাইলস রং ইটের মতো লাল মেঝেতে কাঠে টাইলস বসানো উভয়তলার ঘরগুলো বড় বড় বেশ উঁচু সিলিং চওড়া করিডোর বাংলোর সামনে গাছপালায় ঘেরা বেশ প্রশস্ত লন পেছনে কর্মচারীদের থাকার জন্যে আলাদা কোয়াটার একই চত্বরের ভেতরে কিন্তু মূল বাংলো থেকে শ তিনে গজ দূরে চট্টগ্রাম জেলার সরকারি যানবাহনের গ্যারেজ বা পরিবহন পুল পুরো কম্পাউন্ড ঘেরা হয়েছে বুক সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে প্রধান প্রবেশ পথে লোহার গেট সেটি সবসময় খোলা থাকে সাধারণত কোনো পুলিশ প্রহরা থাকে না যখন রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীরা আসেন তখনই কেবল পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় আজও তেমনটি করা হয়েছে পুলিশের সদস্যরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন বাংলোর বাইরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সার্কিট হাউস চত্বরের প্রবেশের প্রধান লোহার গেটটি ভেতরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বরাবরের মতোই প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যদের তাদের নেতৃত্বে আছেন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা যিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাষ্ট্রপতি যখন সরকারি সফরে আসেন তখন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের ছাড়া আর কেউই সার্কিট হাউসের ভেতর ঢুকতে পারেন না কিন্তু আজ যে প্রায় বিশ পঁচিশ জন মানুষকে ঢুকতে দেয়া হয়েছে তারা সবাই রাষ্ট্রপতির গড়া রাজনৈতিক দলটির নেতাকর্মী তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করতেই রাষ্ট্রপতি আজ চট্টগ্রামে এসেছেন অপেক্ষাকৃত নিচু পর্যায়ের আরও কিছু নেতা আর অনেক কর্মী সার্কিট হাউসের ভেতরে ঢোকার জন্যে প্রধান গেটে ভিড় জমিয়েছে কিন্তু পুলিশ তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না ফলে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে কিন্তু পুলিশের সদস্যদের ঝগড়ায় উৎসাহ কম রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কাছে তাদের একমাত্র কৈফিয়ত হল তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুমের গোলাম তাদের প্রতি হুকুম জারি হয়েছে আর একটা কাকপক্ষ যেন সার্কিট হাউসের চত্বরে ঢুকতে না পারে কারণ যাদের ঢোকা প্রয়োজন তারা ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে কিন্তু নাছরবান্দার নেতাকর্মীরা পুলিশের বক্তব্য শুনবে কেন তারা বলে তারা বোনের কাকপক্ষি নয় বরং রাষ্ট্রপতি নিজ হাতে গড়া রাজনৈতিক দলের ভাইটাল ফোর্স কিছু পুলিশ সদস্য তখন তাদের কাছে মাফ চায় কিন্তু তারা মাফ করে না আবার তারা পুলিশদের অগ্রাহ্য করে ভেতরে ঢোকার সাহসও পায় না কারণ পুলিশের প্রত্যেক সদস্যের কাঁধে আছে রাইফেল উপরন্তু কয়েকজনের হাতে আছে মোটা মোটা হান্টার যেগুলোর একটা বাড়ি যে কোনো ভাইটাল ফোর্সকে ধরাশায়ী করার জন্যে যথেষ্ট ফলে সার্কিট হাউসের লোহার গেট ও তার আশেপাশে এক আপাত নিরাপদ অচল অবস্থা বিরাজ করছে কিন্তু ভিড় কিছু মাত্র হালকা হচ্ছে না ভিড়ের অধিকাংশ মানুষের এমন একটি ভাব যেন ওখানে দাঁড়িয়ে সার্কিট হাউসের বাংলো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেই তারা খুশি কারণ ওই বাড়ির ভেতরে এখন অবস্থান করছেন তাদের প্রাণ প্রিয় রাষ্ট্রপতি যাকে একবার দেখতে পেলে জীবন ধন্য মনে হয় শুধু রাজনৈতিক নেতাকর্মী নয় অনেক সাধারণ মানুষ এসে জড় হচ্ছে সেখানে খবর পেয়ে ভিক্ষুক আর ছিন্নমূল শিশুরাও আসতে শুরু করেছে নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রপতি হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদল করে বেরিয়ে এলেন নিজের সুইট থেকে সময় ক্ষেপণ না করে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসে পড়লেন বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক আপাতত বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে গেলেন দলের বিবদমান দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বৈঠক চলছে তিনি উভয় পক্ষের কথা নীরবে গম্ভীরভাবে শুনছেন নিজে কিছু বলছেন খুবই কম নেতাদের কথা শুনতে শুনতে তিনি তাদের মৌলিক স্বভাব প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছেন যতই তার মনে হচ্ছে তিনি তাদের বুঝতে পারছেন ততই তার মনটা তিক্ততায় ভরে উঠছে কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি ব্যক্তি কি ভীষণ আত্মপর দলের কিংবা দেশের মঙ্গলের বিষয়গুলো কারোর মধ্যেই কাজ করছে না কি করলে দলের ভালো হবে সেই চিন্তার লেমস মাত্র নেই কারো মাথায় প্রত্যেকে আছে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির মতলব নিয়ে তাদের প্রতিটি কথায় ও দেহভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে সংকীর্ণতা আর স্বার্থপরতা অবশ্যই সব অপ্রতিকর সত্য দেখতে পেয়ে আর এদের হীন স্বার্থপরতার কথা ভেবে হতাশ হওয়ার পাত্র নন এ রাষ্ট্রপতি 
তিনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সামরিক বাহিনী আর বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর না থেকে জনগণে নেতার আসরে নিজেকে অধিষ্ঠিত করবেন হয়ে উঠবেন জাতির অবিসংবাদিত নেতা তখন আপামর জনসাধারণের মন জয় করতে পারে এমন একটি রাজনৈতিক দল তাকে গড়ে তুলতেই হবে ব্যক্তি মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর এই বিশ্বাস তার খুবই শক্ত এই মানুষগুলি স্বার্থপর বলেই এদের দলে ভেড়ানো সম্ভব হয়েছে দেশ গড়ার নিঃস্বার্থ ব্রত নিয়ে কেউ যে তার দলে এসে ভেড়েনি এই ধারণা তার বদ্ধমূল তাই তিনি নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেন যে এই জন্য মন খারাপ করা কিংবা হতাশ হওয়ার কোনো যুক্তি নেই এদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলবেন একটা শক্ত পাটাতন যেখান থেকে তিনি উঠে যেতে পারবেন জনগণের অবিসংবাদিত নেতার উচ্চ আসনে যখন বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক আবার এলেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জুম্মার নামাজ আদায় করতে চন্দনাপুর মসজিদে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি অবাক হয়ে দেখলেন এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে আড়াই ঘণ্টা তিনি সভা মুলতবি রেখে উঠে পড়লেন দশ মিনিটের মধ্যে গোসল সেরে ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পরে বেরিয়ে এলেন নিজের সুইট থেকে স্বভাবসুলভ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে নিচতলায় অপেক্ষমান বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক দেখতে পেলেন রাষ্ট্রপতির চেহারা এখন আরও গম্ভীর তিনি নীরবে সিঁড়িবে এসে কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে বাংলা থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন গাড়িতে এবার ওই গাড়িতে তার সঙ্গী হলেন বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমেদ জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন আর উপপ্রধানমন্ত্রী ও ফটিকছড়ি সাংসদ জামাল উদ্দিন উঠলেন অন্য এক গাড়িতে রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গীরাও অন্য গাড়িতে চড়ে চললেন তাদের পেছন পেছন ইতিমধ্যে সারা চট্টগ্রামের মানুষ জেনে গেছে রাষ্ট্রপতি তাদের শহরে এসেছেন তারা তাকে দেখার জন্যে সড়কের দুই পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রপতির গাড়ির দিকে চেয়ে তারা আনন্দের সাথে হাত নাড়ছে কেউ কেউ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রপতি এখন গম্ভীর তিনি তাদের দিকে হাত নাড়ছেন না এমনকি তাকাচ্ছেনও না তার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে আড়াই ঘণ্টা ধরে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি এখন আরও বেশি করে উপলব্ধি করছেন রাজনৈতিক নেতারা ইত্রামির কত নিচ পর্যায় পর্যন্ত নামতে পারে কিন্তু বুঝতে পারছেন না কিভাবে এদের সোজা করা যায় নীরব ও গম্ভীর রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে চন্দনপুরা মসজিদের উদ্দেশ্যে নিরাবতা বিভাগীয় কমিশনারের মনে অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না এখন তার কিছু বলা উচিত কি না যা থেকে রাষ্ট্রপতি বুঝতে পারেন তার প্রতি বিভাগীয় কমিশনারের যথাযথ মনোযোগ অটুট আছে তিনি তার কথা মন দিয়ে শোনার জন্য সবসময় তৈরি আছেন রাষ্ট্রপতি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন চট্টগ্রামের অবস্থা কি সরকারের পারফরমেন্স সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কি বলে তার দল সম্পর্কে চট্টগ্রামবাসীর কি ধারণা দলের ভাবমূর্তি কেমন ইত্যাদি এবং আরও যা কিছু তার জানতে ইচ্ছা করে কিন্তু রাষ্ট্রপতি কোনো কথা উচ্চারণ করেন না এমন দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন যা দেখে বিভাগীয় কমিশনারের মনে হয় তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন চন্দনাপুর মসজিদ উপচে পড়েছে মুসল্লিদের ভিড়ে তাদের মধ্যে দলীয় নেতাকর্মী বেশি রাষ্ট্রপতি ও দলপ্রধানের সঙ্গে এক জামাতে জুম্মার নামাজ আদায় করার এমন বিরল সুযোগ ও সৌভাগ্য এই জীবনে আর কখনো মিলবে কি না এই ভেবে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই মসজিদে এমন নয় যে তাদের সবাই নিয়মিত নামাজ পড়ে এমনকি অনেক তরুণ যুবকও আজ নামাজ পড়তে এসেছে যারা জুম্মার দিনগুলোতে মসজিদে আসার চেয়ে ক্লাবে ক্যারাম কিংবা তাস খেলে সময় কাটাতেই বেশি পছন্দ করে মসজিদ কমিটির লোকজনেরও আজ আনন্দের সীমা নেই খুশিতে গদগদ হয়ে আছে ইমাম ও মুয়াজিন সাহেব আর চট্টগ্রাম নগরে যত ভিক্ষুক আছে নারী পুরুষ বয়স্ক জওয়ান শিশু সুস্থ কিংবা বিকলঙ্গ তাদের কেউ যেন বাদ নেই যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভিক্ষাঞ্চলের লোকজনকে আজকের মতো মাফ করে ছুটে এসেছে চন্দনপুরায় তারা এসেছে এই আশায় নয় যে রাষ্ট্রপতি তাদের নিজের হাতে ভিক্ষা দেবেন তারা এসেছে তাকে কাছ থেকে এক নজর দেখার আশা বুকে নিয়ে তাই তাদের সংখ্যা এত অগণন মসজিদ প্রাঙ্গণের বাইরের রাস্তায় তাদের ভিড় সামলাতে পুলিশের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে 
আতর গোলাপ জল আর আগরবাতির সুগন্ধে ভরপুর চন্দনপুরা মসজিদে জামাতের প্রথম কাতারে ইমামের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বদনে আধ বোঝা চোখে জুম্মার নামাজ আদায় করলেন রাষ্ট্রপতি নামাজ শেষে ইমাম শুরু করলেন দীর্ঘ মোনাজাত রাষ্ট্রপতির দীর্ঘায়ু কামনা করে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালেন কান্না জড়িত কণ্ঠে মসজিদ ভর্তি মুসল্লিদের কণ্ঠ ভিজে উঠল মাথার ওপরে সজয় ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যানগুলোর বন বন সনসন শব্দ চাপা পড়ে গেল মুসল্লিদের আকুল আহাজারিতে দীর্ঘক্ষণ চলল মোনাজাত ইমামের আহাজারিতে ঘুরে ফিরে রাষ্ট্রপতির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা হে পরওয়ার দিগার মহান প্রেসিডেন্ট দেশ পরিচালনা ও জনগণের ভালোমন্দ দেখাশোনার ভার নিজের কাঁধে তুলিয়া নিয়েছেন তুমি তাহাকে সহি সালামতে রাখো ইয়া মাহবুদ তুমি তাকে হায়াত দ্বারাজ করো তার সমস্ত বালা মুসিবত তুমি দূর করিয়া দাও দেশ বিদেশে তার মুখ উজ্জ্বল করিয়া দাও মোনাজাত যেন শেষ হতে চায় না এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি বিরক্তি বোধ হতে শুরু করে কারোর কোনো সীমা জ্ঞান নেই এই তিক্ত উপলব্ধি তাকে পীড়িত করে তিনি ভেবে পান না এই জাতি কি করে উন্নয়ন অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবে এদের তো স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানেরই মর্মান্তিক অবস্থা সময় জ্ঞান নেই নিয়ম শৃঙ্খলার বালাই নেই সিভিক সেন্স নেই আছে শুধু ধান্দা রাষ্ট্রপতি বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন ইমাম সাহেব আন্তরিকভাবে যা করছেন তা তার মনোযোগ আকর্ষণের ও তাকে খুশি করার প্রাণান্তকর প্রয়াস রাষ্ট্রপতি সুদীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে তার করুণ আকুতির ফল আদৌ ফলবে কি না তা নিয়ে ইমামের মাথা ব্যথা নেই শুধু রাষ্ট্রপতি খুশি হলেই তার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হয় অবশেষে এক সময় শেষ হল ক্রন্দনময় মোনাজাত সবাই উঠে দাঁড়াল চারপাশ থেকে সবাই ঘিরে ধরল রাষ্ট্রপতিকে কেউ তার কর স্পর্শ করতে উদ্গ্রীব কেউ চায় তাকে কদম বুচি করতে কিন্তু রাষ্ট্রপতি কাউকেই তেমন সুযোগ না দিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন মসজিদের দরজার দিকে ফলে ইমাম থেকে শুরু করে যেসব বয়স্ক বুজুর্গ ব্যক্তি নিজেদের অন্যদের তুলনায় অধিকত সুযোগের অধিকারী ভেবে তার সঙ্গে হাত মেলানোর আশায় তাকে ঘিরে ধরেছিলেন তারা হতাশ হয়ে সরে গিয়ে তাকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রুত পায়ে হেঁটে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন গাড়ি তাকে ও বিভাগীয় কমিশনারকে নিয়ে ফিরে চলল সার্কিট হাউসের দিকে অন্য গাড়িগুলো যথারীতি তাকে অনুসরণ করল সার্কিট হাউসে ফিরে চট জলদি দুপুরের খাবার খেয়ে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নয় আবার বৈঠক বিরামহীন চলল আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত আসরের নামাজের পর শুরু হল আবার নতুন করে একদম শুরু থেকে কারণ আলোচনার কোনো অগ্রগতি ঘটছে না বিবদমান দুই পক্ষ রাষ্ট্রপতি ও দলপ্রধানের সামনেই বিবাদ করে চলেছে এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে মাস্তানি গুন্ডামির অভিযোগ তুলে দলপতির কাছে নালিশ জানায় অন্য পক্ষ প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী স্বার্থপর ক্ষমতালুলুপ ইত্যাদি বলে গালি দেয় সামরিক পোশাক ত্যাগ করার পর থেকে রাষ্ট্রপতি শাট আপ এই শব্দটা বলা সযত্নে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন কিন্তু আজকের বৈঠকে তাকে কয়েকবার এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করতে হয় অত্যন্ত কঠোর চেহারা ধারণ করে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে তাকে বলতে হয় দলের নগর কমিটির অফিসে ভাঙচুর করেছে কারা বলে আমাকে বাইরে থেকে গুন্ডামাস্তান ভাড়া করে এনে নিজের দলের অফিস ভাঙচুর করেছে কারা এটা তো শুধু দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গই না ক্রিমিনাল অ্যাক্ট বটে ডেপুটি স্পিকার সাহেব পার্লামেন্টের একজন গার্জেন হিসাবে আপনার ইমেজ কিন্তু হওয়া উচিত ছিল নন পার্টিজান পলিটিক্যালি নিউট্রাল অথচ শুধু চিটাগাং না সারা দেশের মানুষ জেনে গেল পার্টির মধ্যেই আপনি দল পাকাচ্ছেন আপনার ছেলেরা নিজেরা নিজেদের দলের অফিসে ঢুকেই ভাঙচুর চালাচ্ছে এটা কি ধরনের কথা মহামান্য প্রেসিডেন্ট কৈশোর দাবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে বললেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার সুলতান আহমেদ মাননীয় প্রেসিডেন্ট থামেন আপনি আপনি কি বলবেন আমার জানা আছে বলতে হবেন আপনাকে আপনি বরং আমার কথাই শুনুন সবাই শোনেন আপনারা আমাকে বলেন এভাবে কি দল গড়া সম্ভব এইভাবে কি সেই দল গড়া যাবে যে দল দেশকে নেতৃত্ব দেবে যে দল প্রসপারিটির সাথে জাতির ভ্যানগার্ড হবে বলেন এরকম দলাদলি কন্দল করে কোনো পার্টি কি আগাতে পারে বলেন পারে সবাই মাথা নিচু করে নীরব হয়ে থাকে দু একজন ডানে বামে মাথা নেড়ে বলতে চায় না দেখেন আমি কিন্তু দল গঠন না করেই দেশ চালাতে পারতাম 
খুব ভালোভাবেই পারতাম সেজন্য আমার নিজের আর্মি যথেষ্ট ছিল কিন্তু সেটা আমি চাইনি আমি দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি কারণ আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি মার্শাল্লা তুলে দিয়েছি দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য কিন্তু আমার দলের ভেতরেই যদি গণতান্ত্রিক মানসিকতা কাজ না করে তাহলে গণতন্ত্র হবে কিভাবে আপনারা কোন দল বন্ধ করেন বিভেদ দলাদলি ভুলে যান দলের জন্য সবাইকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ ধরতে হবে দলের ডিসিপ্লিন মানতে হবে ডিসিপ্লিন ছাড়া এক কদমও সামনে এগানো যাবে না সব কিছুর উপরে দল দলের উপরে দেশ আপনারা ডিসিপ্লিন ঠিক করেন ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ডিসিপ্লিন শুধু যদি ডিসিপ্লিনটা ঠিক করতে পারেন আমার আর কিছু লাগবে না দেশ জাতির সব সমস্যা আমরা সমাধান করে ফেলব ইনশাল্লাহ কিন্তু রাষ্ট্রপতির এত বাক্যবায়ের পরেও বিবার নিরসনের অগ্রগতির কোনো লক্ষণই দেখা যায় না চেনা লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে সিগারেট ফোকার বয়সে পা দিয়েছে এমন তিনটি কিশোর একটি মাত্র ব্রিস্টল সিগারেট পালাক্রমে ফুঁকতে ফুঁকতে এসে দাঁড়ায় সার্কিট হাউসের লোহার গেটের সামনে যেখানে এখন প্রহরায় আছে মাত্র দুজন পুলিশ সদস্য সকালে যেসব মানুষ সার্কিট হাউসের ভেতরে ঢোকার জন্য গেটে ভিড় জমিয়েছিল পুলিশ ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না বলে যারা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল এখন তাদের কেউ নেই পুলিশের অন্য সদস্যরাও সম্ভবত আশেপাশে বেড়াতে কিংবা পান তামাক খেতে গেছে গেটের বাইরে যে দু একজন পায়ে ভর দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তাদের চোখ মুখ এমন ক্লিষ্ট ও নিরানন্দ যেন কোনো অপরাধের শাস্ত্রী দিতে তাদের গেটে দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছে তিন কিশোর নিঃশেষিত সিগারেটের ফিল্টারবিহীন পুচ্ছদেশে একটা করে শুকটান দিয়ে ধোঁয়া গিলে ফেলে পুলিশ সদস্যদের মুখোমুখি হয় একজন জিজ্ঞাসা করে আঙ্কেল প্রেসিডেন্ট সাহেব বলে আইসে হ আসছে তো আর কিছু জিজ্ঞেস করে এখন কি ভিতরে আছে আছে তো আমার খুব শখ প্রেসিডেন্ট সাহেবরে দেখব একটু ভিতরে যাই প্রেসিডেন্ট স্যার ব্যস্ত আছেন তোমরা বাসায় যাও প্লিজ আঙ্কেল খুব দেখতে ইচ্ছা করতেছে প্রেসিডেন্ট জরুরি মিটিং আছেন তোমরা বাসায় যাও গিয়া আঙ্কেল একটা সিগারেট খাবেন এক পুলিশ আরেক পুলিশের দিকে চেয়ে হেসে বলে সুলেমান ভাই দেখছেন আজকালকার পুলা পাইনে কেমন পুংটা হইছে আমগো ঘুষ দিয়া ভিতরে যাই বার্সায় সুলেমান নামের বেরসিক পুলিশটি মুখ খেচিয়ে বলে হো গায় বাড়ি লাগাইলেই সব ঠিক হইব অন্য পুলিশটি তখন বলে ওই পোলা বাইন সুলেমান ভাই কিন্তু খেপসে বাসায় যাও গিয়া একটি ছেলে বলে সিগারেট না খাইলে পান খাইতে পারেন আমাদের সাথে পানও আছে এইবার সুলেমান তার থ্রি নট থ্রি রাইফেলের বাটটা ভালো করে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে পুলিশের লগে পোংটামো খারাও হি হি করতে করতে তিন কিশোর দৌড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু বেশি দূরে নয় অদূরেই তারা থেমে দাঁড়ায় তাদের মজা লাগে আরও দুষ্টুমি করার ইচ্ছা জাগে তারা সার্কিট হাউসের অনুচ্চ সীমানা প্রাচীর টোপকে ভিতরে ঢোকার কথা বিবেচনা করে এবং অ্যাডভেঞ্চারের শিহরণ বোধ করে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারে না দুজনের ভয় লাগে তৃতীয়জনের ভয় কম সাহস বেশি সে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আমি ভিতরে যাব বাকি দুজন তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় পারবি না পারব এটা কোনো ব্যাপারই না পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুক সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রয়েছে সার্কিট হাউসের চত্বর ওটা ডিঙ্গানো কঠিন কোনো কাজ নয় কিন্তু সে ভেতরে ঢুকতে পারবে না এই কারণে নয় পারবে না সাহসের অভাবে এটাই বাকি দুজনের বিচার পারবি না তোর বুকের পাটা এত বড় না সাহসী ছেলেটি বলল এইটুকু দেয়াল পার হইতে বুকের পাটা লাগে না আমি পারব তোরা বাজি ধরবি ঠিক আছে বাজি দেয়াল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারলে সে পাবে বিশ টাকা আর না পারলে সেই অপর দুজনকে দেবে বিশ বিশ চল্লিশ টাকা দুঃসাহসী কিশোর বাজি মাত করার লোভে বাদরের মতো হাত পা ব্যবহার করে উঠে দাঁড়ায় সার্কিট হাউসের সীমানা প্রাচীরের মাথায় পরন্ত বিকেলের লালচে রোদে সার্কিট হাউসের লনের ঘন সবুজ ঘাসে তার দীর্ঘ ছায়া পড়ে সতর্ক দৃষ্টি মেলে সে এক মুহূর্ত চত্বরটা দেখে নেয় তারপর ধূপ করে লাফিয়ে পড়ে ঘাসের ওপর একটু থেমে বুক ভরে দম নেয় ডানে বামে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকায় তারপর দুরু দুরু বুকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় মূল বাংলোতে ঢোকার প্রধান দরজার দিকে 
কিছুটা এগুনের পর থমকে দাঁড়ায় সে দেখে বাংলোর দরজার সামনে কাঠের বারান্দায় স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জলপাই রঙের ডোরাকাটা পোশাক পরা দুই সৈনিক তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো যেন জগতের অবশিষ্ট সব কিছু ভুলে গিয়ে মুখস্থ করছে তারা পরস্পরের মুখশ্রী কিশোরটি তাদের দৃষ্টির অগচরে নরম ঘাসের বুকে নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে যায় শিকারি বেড়ালের মতো পড়ছে সামনে পৌঁছে সে আবার দাঁড়ায় এইবার দুই প্রস্থর মূর্তির দেহে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হয় তারা নড়ে ওঠে বিস্মিত বড় বড় চোখে তাকায় কিশোরটির দিকে এবং তাদের ঠোঁট নড়ে ওঠার আগেই কিশোরটি বলে ওঠে প্রেসিডেন্ট স্যারে দেখা যাবে আঙ্কেল এই তুমি কে ভিতরে ঢুকলা কেমনে গর্জন করে ওঠে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের দুই সৈনিকের একজন অন্যজনের কণ্ঠে একটুখানি আদর ঝরে পড়ে যাও যাও পুলিশ দেখলে রায়কা যাব আঙ্কেল গেটের পুলিশ বলল আপনারা পারমিশন দিলে ভিতরে ঢুকতে পারবো আমি নির্ভয়ে মিথ্যা কথা বলে দুষ্টু কিশোর এই ছেলে তুমি তো আমাকেও চাকরি খাইবা দেখা যায় যাও যাও আর কথা কেউ না কণ্ঠ চেপে প্রায় ফিসফিসানির মতো করে বলে স্নেহশীল সৈনিকটি কিন্তু রাগিজন যে প্রথমে গোট জুটেছিল সে গ্রীবা বাড়িয়ে লনের ওই পারে লোহার গেটের দিকে চেয়ে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে হাক ছাড়ে এই পোলারে ভিতরে ঢুকতে দিছে কেটা কিন্তু তার চিৎকার লোহার গেটের পুলিশ প্রহরীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না তবে তা বেশ জোরে ধাক্কা মারে কিশোরটির হৃৎপিণ্ডে সে তৎক্ষণাৎ ঘুরে নিজের নিতম্বে চাপড় মেরে কাম সারছে বলে দৌড়ে চলে যায় প্রাচীরের কাছে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের দুই রাইফেলধারী সৈনিক তা দেখে আরও বিস্মিত হয় কিন্তু কোনো ক্রীড়া করে না চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে অদ্ভুত কিশোরটির কাণ্ড ছেলেটি আবার বাদরের মতো হাত পা কাজে লাগিয়ে উঠে দাঁড়ায় প্রাচীরের মাথায় তার পিঠ শিশির করে সে ভয় বিস্ফোরিত চোখে পিছনে ফিরে একবার তাকায় এবং ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে বাইরের ঘাসে সন্ধ্যা সাতটায় আবার সার্কিট হাউসে হাজির হয়ে জেলা প্রশাসক জানতে পারলেন দোতালায় এখনও বৈঠক চলছে এবার তিনি এসেছেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় বসবেন বলে দুপুরে মসজিদ থেকে ফেরার সময় রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় কমিশনারকে বলেছিলেন চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের পুলিশ রেঞ্জের ডিআইজি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে সন্ধ্যার বৈঠকে বসবেন কিন্তু জেলা প্রশাসক দেখতে পেলেন অন্য তিন কর্মকর্তা এখনও এসে পৌঁছাননি তিনি নিচতলার অভ্যর্থনা কক্ষের সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিছুক্ষণ পর দোতলা থেকে নেমে এলো তার অফিসের তরুণ ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যে এখন সরকারি প্রোটোকল অফিসারের দায়িত্ব পালন করছে স্যার সালাম আলাইকুম বসেন স্যার উপরে তো ম্যারাথন মিটিং চলছে সে সবার কোনো লক্ষণ দেখা নেই স্যার জেলা প্রশাসক বললেন কমিশনার সাহেব কি ফোন টোন করেছিল তোমাকে জি স্যার উনি বললেন আসছেন আপনাদের মিটিংয়ের কি স্যার কোনো টাইম বলা হয়েছিল না তুমি ওপরে গিয়েছিলে কেন এমনি স্যার তোমার এমনি ঘোরাঘুরি করার কি দরকার স্যার আপনাকে চা দিতে বলি বল চিনি কম দিতে বলবে জি স্যার তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট করিডোর ধরে রান্নাঘরের দিকে হেঁটে গেল এই সময় সে ঢুকলেন বিভাগীয় কমিশনার কি অবস্থা ওপরে এখনও মিটিং চলছে নিশ্চয়ই জেলা প্রশাসক বললেন হ্যাঁ স্যার সে সবার কোনো লক্ষণই নেই বিভাগীয় কমিশনার বললেন আপনি কখন এসেছেন এই তো পাঁচ মিনিট হবে বিভাগীয় কমিশনার বললেন বিকেলে আমি চিটাগাং ক্লাবে গিয়েছিলাম টেনিস খেলতে ওখানে কানাঘুষা চলছিল প্রেসিডেন্ট আর জিওসির কারেন্ট রিলেশন নিয়ে জেনারেল মঞ্জুর যে সকালে প্রেসিডেন্টকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্ট যাননি সেটা অনেক লোক জেনে গেছে জেলা প্রশাসক বললেন এটা এখন আর না জানার তো কিছু নাই স্যার বিভাগীয় কমিশনার বললেন ওখানে বলা বলি হচ্ছিল বঙ্গভবন থেকেই নাকি বলে দেয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্টকে রিসিভ করতে জেওসির এয়ারপোর্টে যাওয়ার দরকার নেই আপনি কি এরকম কিছু শুনেছেন না তো স্যার এরকম তো কিছু শুনিনি কিন্তু এটা কি হতে পারে বঙ্গভবন থেকেই এমন কথা বলা হবে কেন বিভাগীয় কমিশনার বললেন আমারও তো সেটাই প্রশ্ন প্রেসিডেন্ট জিওসির উপর অ্যানোয়ার্ড থাকতে পারেন কিন্তু তাই বলে তাকে এভাবে নিষেধ করে দেবেন এটা কি হয় না স্যার হয় না 
আর বঙ্গভবন থেকে যদি সত্যি জেওসিকে প্রেসিডেন্টকে রিসিভ করতে যেতে নিষেধ করা হতো তাহলে কি প্রেসিডেন্ট এয়ারপোর্টে জেওসিকে দেখতে না পেয়ে ব্রিগেডিয়ার আদিস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতেন মঞ্জুর আসেননি কেন জেলা প্রশাসক বললেন স্যার চিটাগাং ক্লাব তো একটা রিউমার ফ্যাক্টরি বিভাগীয় কমিশনার হেসে বললেন গোটা দেশটাই তাই রিউমার ছাড়া বাঙালি চলে জেলা প্রশাসকের জন্য চা এলো তিনি বিভাগীয় কমিশনারের জন্য চা আনতে বললেন ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আরেক কাপ চা নিয়ে এলো দুই কর্মকর্তা চা খেতে খেতে কথা চালিয়ে গেলেন বিভাগীয় কমিশনার এবার বললেন পার্টি সিটি অফিসের ভাঙচুরের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট কিন্তু বিরাট খেপে গেছেন আমার মনে হচ্ছে উনি ব্যারিস্টার সুলতানকে ভালো রকম ধোলাই দিচ্ছেন জেলা প্রশাসক বললেন কিন্তু সেটার জন্য কি সারা দিন লাগে স্যার সারাটা দিন গেল রাত আটটা এখন বাঁচতে চলল এখনও মিটিং শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই বিভাগীয় কমিশনার বললেন সম্ভবত কোনো পক্ষই প্রেসিডেন্টের কোনো কথা শুনছে না সবার উপর প্রেসিডেন্টের অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল এখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি এখানে উভয় পক্ষই পরস্পরের শাস্তির দাবিতে অ্যাডামেন্ট কি ধরনের শাস্তি স্যার সম্ভবত ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার চাচ্ছেন ব্যারিস্টার সাহেবকে দল থেকে বহিষ্কার করা হোক বহিষ্কার ছাড়া অন্য কিছু মানতে উনি নারাজ জেলা প্রশাসক বললেন তাই বলে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতাতেও কোনো কাজ হবে না ওনারা কি গর্ধব প্রেসিডেন্ট ওনাদের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেওয়ার জন্য ইরান ভিজিট বাতিল করে চিটাগঙ্গে ছুটে এসেছেন এটা কি ছোটোখাটো ব্যাপার বিভাগীয় কমিশনার বললেন আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার সাহেব পার্টি থেকে বের হয়ে যাবে জেলা প্রশাসক বললেন উনি নিজেই বের হয়ে যাবেন হুম নট লাইকলি বিভাগীয় কমিশনার বললেন না সম্ভবত এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে যাতে উনি বের হয়ে যেতে বাধ্য হন জেলা প্রশাসক বললেন সেটা মনে হয় না স্যার এই পর্যায়ে শুধু দলাদলির কারণে এত বড় নেতাকে দল থেকে এরকম বের করে দেয়া হবে এটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না অবশ্য ব্যারিস্টার সাহেব যদি নিজে থেকে বের হয়ে যান তাহলে সেটা অন্য কথা আমার বিশ্বাস কোনো পরিস্থিতিতেই উনি নিজে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পাত্র না চট্টগ্রাম পুলিশ রেঞ্জের ডিআইজি ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এসে পড়লেন ফলে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মধ্যকার আলাপ ও জল্পনা কল্পনা থেমে গেল তারা পুলিশের দুই কর্মকর্তাকে জানালেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বৈঠক এখনও শেষ হয়নি শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই এরই মধ্যে সার্কিট হাউসে রসুই ঘরের লোকেরা দোতলায় যে কত গ্যালন চা সরবরাহ করেছে তার হিসেব নেই একটু পরেই পুলিশের দুই কর্মকর্তার জন্য চা এসে গেল তারা বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের জন্য আরেক দফা চা পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে গল্পগুজব শুরু করে দিলেন গল্পের বিষয় একটাই ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল রাত আটটার দিকে রাষ্ট্রপতি রাতের খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন ডিনারের জন্য জেলা প্রশাসক চিটাগাং ক্লাব থেকে আনিয়ে নিয়েছেন রাষ্ট্রপতির প্রিয় খাবার তন্দুরি রুটি গ্রিলড চিকেন সবজি আর ডাল রাষ্ট্রপতি দলের নেতাদের নিয়ে ডিনারের জন্য নিচে নেমে এলে সেখানে অপেক্ষমান সরকারি কর্মকর্তাদের মনে প্রত্যাশা জেগে উঠল দিনা শেষে তিনি তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন যে বৈঠকের জন্য তারা এসে বসে আছেন সেই সন্ধ্যা থেকে কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে আদৌ সেরকম কিছু ঘটল না এবং ঘটবে যে তার কোনো লক্ষণও তারা দেখতে পেলেন না কারণ খাওয়া দাওয়া শেষ করেই রাষ্ট্রপতি তার দলের নেতাদের নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন আবার শুরু হলো সেই বৈঠক যা চলেছে সেই সকাল থেকে কিন্তু শেষ হচ্ছে না কখন কত রাতে শেষ হবে তা কেউ জানে না রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাদের সভাটি আদৌ হবে কি না তা নিয়ে তাদের মনে এবার সংশয় দেখা দেয় কিন্তু এ অবস্থায় তারা বাসায় চলে যেতেও পারেন না তাদের অপেক্ষা করতে হয় তারা বসে বসে চা পান করেন এটা সেটা নিয়ে টুকটাক আলাপ চলে কিন্তু আলাপ জমে না খোশ গল্পের মেজাজে কেউ নেই এই ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের মনে হয় রাষ্ট্রপতির কাছে দলের নেতাদের তুলনায় তাদের গুরুত্ব নিতান্তই নগণ্য তাদের অবহেলিত বোধ হয় আবার পরক্ষণেই ভুল ভাঙে তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী আর রাজনৈতিক নেতারা প্রজাতন্ত্রের পরিচালক তাছাড়া সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে ক্ষমতা সংহত করার দিন রাষ্ট্রপতি পেরিয়ে এসেছেন এখন তিনি তার ক্ষমতার প্রধান স্তম্ভ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন তার দলকে যে দলে জড়ো হয়েছে বিচিত্র ধরনের সব লোকজন প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল অপেক্ষমান চার কর্মকর্তার ধৈর্যের পরীক্ষা যেন শেষ হওয়ার নয় 
অবশেষে একজনের ধৈর্যের সুতা ছিঁড়ে গেল তিনি বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমেদ তিনি উঠে দাঁড়ালেন তারপর দ্বিধান্বিত প্রায় কম্পমান পায়ে ধীরে ধীরে উঠে গেলেন সিঁড়ি বে অন্যরা চাপা হাসি মুখে নিয়ে চোখ পিট পিট করে তার দিকে তাকিয়ে রইল বিভাগীয় কমিশনার দোতালায় উঠে খুঁজে পেলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক একান্ত সচিব লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহফুজকে কমিশনার তাকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাদের নির্ধারিত সভাটির কথা জানালেন এবং জানতে চাইলেন সেই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে কি না লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাহেব ঢুকে পড়লেন সেই কক্ষে যেটিতে রাষ্ট্রপতি তার দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন এক মুহূর্ত পরই তিনি বেরিয়ে এসে বিভাগীয় কমিশনারকে বললেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আজ আপনাদের বসা হবে না আপনারা বাসায় চলে যেতে পারেন স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে বিভাগীয় কমিশনার লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ি বে নিচতলায় এসে অপেক্ষমান অন্য তিন কর্মকর্তাকে বললেন যান যান বাসায় চলে যান আজকে আর মিটিং হবে না তারা অবিলম্বে বাংলা থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ বাসভবনের পথে যাত্রা শুরু করলেন রাত সাড়ে এগারোটায় রাষ্ট্রপতি বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা দিয়ে নিজের সুইটে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন দরজায় স্বয়ংক্রিয় চীনা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রইল তার গার্ড রেজিমেন্টের দুই সৈনিক রাষ্ট্রপতি তার সুইটে ঢুকেই বাথরুমে গিয়ে ধীরে সুস্থে অজু করলেন অজু করতে করতে তার মনে পড়ল তার দুই কিশোর পুত্রের কথা তাদের মায়ের কথা আর পরের মুহূর্তেই তিনি তাদের ভুলে গিয়ে দলের কন্দল নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন এত স্বার্থপর ও মতলববাজ লোক নিয়ে তিনি তাদের দলকে কিভাবে নিজের মতো করে গড়ে তুলবেন এই চিন্তায় পীড়িত হতে হতে তিনি অজু শেষ করলেন তারপর হাত মুখ ধুয়ে কেবলামুখী হয়ে যায় নামাজ বিছিয়ে দুচোখ বুঝে দাঁড়ালেন এশার নামাজে দ্রুত যেন বা নিজের অজান্তেই নামাজ শেষ হল যায় নামাজ গুটাতে গুটাতে তার চোখে ভেসে উঠল ছেলেদের মুখ তিনি খাটের কিনারায় বসে বেডসাইড তুলে রাখা লাল টেলিফোনটা তুলে ডায়াল করলেন এবং অবিলম্বে শুনতে পেলেন স্ত্রীর কণ্ঠ হ্যালো বাচ্চারা কি ঘুমিয়ে পড়েছে হ্যাঁ অনেক রাত হয়েছে তুমি ঘুমাওনি এখনো আর বলো না পলিটিশিয়ানদের নিয়ে আর পারা গেল না শুধু দলাদলি আর শুধু কন্দল এইমাত্র মিটিং শেষ করলাম তোমাদের ঝামেলা কি মিটেছে কি করে বলি সামনে এসে তো সবগুলো ভেজা বিড়াল বনে যায় তাহলে তুমি কখন রওনা দিচ্ছ এখন কিভাবে এখানে তো ভীষণ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে কাল সকালের আগে আমার ঢাকা যাওয়া হচ্ছে না তাহলে তুমি রাতে ওখানেই থাকছ হ্যাঁ উপায় নাই আচ্ছা তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো আচ্ছা খোদা হাফেজ বাচ্চাদেরকে আমার আদর জানিও আচ্ছা খোদা হাফেজ রাষ্ট্রপতি টেলিফোন রেখে শুয়ে পড়লেন কিন্তু ঘুমের কোনো লক্ষণ টের পেলেন না শুয়ে শুয়ে দলের ও দেশের কথা ভাবতে লাগলেন দেশের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ভাবনায় চলে এলো জেনারেল মঞ্জুর ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কথা ওখানে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে বীর বীর করে বললেন তিনি ষড়যন্ত্র করছে মঞ্জুর আমার বিরুদ্ধে হাউ রিডিকুলাস আপন মনে হাসলেন তিনি এদিকে দলের মহাসচিব মহিলা নেত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী একই তলায় নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতির সুইটের পাশের কামরায় তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহতাব এবং তার পরের কামরাটিতে ঘুমানোর আয়োজন করছেন রাষ্ট্রপতির সামরিক একান্ত সচিব লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহফুজ আরও তিনটি আলাদা কক্ষে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মইনুল হাসান এডিসি ক্যাপ্টেন মাঝার এবং প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য ক্যাপ্টেন হাফিজ নিচতলায় অভ্যর্থনা হলের সোফায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছেন ডিসি অফিসের সহকারী প্রোটোকল অফিসার এখনও অবিবাহিত তরুণ ডিপোটি ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার হোসেন দলের নেতারা বাংলা থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলেন বাইরে বাতাস থেমে গেছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে চট্টগ্রাম নগরী গুমট গরমে স্থির নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে সার্কিট হাউস চত্বরের গাছপালা বাংলোর বারান্দায় দরজার দুই পাশে স্বয়ংক্রিয় চীনা রাইফেল হাতে প্রহরারত প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের দুই সৈনিকের কপাল ঘামে চকচক করছে বাইরে লোহার গেটে দাঁড়ানো পুলিশ সদস্যদের ভঙ্গি অলস তাদের একজন বিকট হাই তুলে গেট খুলে দিল 
গেটের কাছে ল্যাম্পোস্টের হলদেটে আলোয় তাদের ভুতুরে দেখাচ্ছে কাছেই একটা প্যাচা হঠাৎ পিলে চমকানো শব্দে ডেকে উঠল সীমানা প্রাচীরের গা ঘেঁষে শুকনো লতাপাতা মাড়িয়ে সর সর শব্দে চলে গেল একটা গোখ্র সাপ গেট থেকে দূরে রাস্তার ওই পারে ল্যাম্পোস্টের নিচে এসে দাঁড়ালো একটি শিয়াল জল জলে চোখে এসে তাকালো সার্কিট হাউসের বাংলো লাল গেটের দিকে হঠাৎ প্রকট বিজলি চমকে উঠল তারপর করাত শব্দে আকাশ ফেটে চৌচির হলে শিয়ালটি লেজ তুলে দৌড়ে পালালো আর শোষ শব্দে ছুটে এলো বাতাসের ঘূর্ণি বাতাসের ঘূর্ণি উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল গোটা বাংলো বাড়িকে ঠাস ঠাস শব্দে বাড়ি খেতে লাগল আশেপাশের ঘর বাড়ির জানালা কপাট অদূরে কেউ একজন আত্মনাত করে উঠল ঝনঝন শব্দে কোথাও আছড়ে পড়ল একটা টিন মর্মর শব্দে ভেঙে গেল গাছের ডালপালা উড়ে গেল শো শো শব্দে উথাল পাতাল বাতাস আর ঘন ঘন বজ্রপাতের সঙ্গে শুরু হল এলো পাথারি বৃষ্টি অচিরেই সেই বৃষ্টি রূপান্তরিত হল ভারী বর্ষণে চলতে থাকল অবিরাম এ যেন জ্যৈষ্ঠ মাস নয় আশার শ্রাবণ এসেছে ঘন ঘোর বর্ষা নিয়ে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলে প্রকৃতি পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মতো ঘুমায় বিপদকালীন আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসে নিশাচর পশু পাখি ও কীটপতঙ্গ ঝিঝিজের ডাকে রাত আবার হয়ে ওঠে স্বাভাবিক রাত সার্কিট হাউসের ছাদে এসে বসে দুইটি প্যাঁচা তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে চোখ পাল্টায় এবং কিছু বলে দূরে পাহাড়ের খোদল থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে ডেকে ওঠে অনেক শিয়াল সার্কিট হাউসের বাইরের বড় রাস্তায় ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তিনটি কুকুর তারপর রাতের শেষ প্রহরে নগরীর মসজিদগুলোর মাইকে মাইকে ফজরের আজান বেজে ওঠার আগে হঠাৎ রাষ্ট্রপতির ঘুমন্ত দেহটি শোয়া থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে বসে বিভ্রান্ত বড় বড় চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি নিজের ডানে বামে তাকিয়ে ভোররাতের অবচ্ছায় দেখেন ঠাহর করতে পারেন না কোথাও কি বিস্ফোরিত হলো কিছু পৃথিবীটা কেঁপে উঠল কি এমনকি তিনি এ মুহূর্তে কোথায় আছেন কি করছেন বা কি করছিলেন এখন রাত না দিন সকাল না সন্ধ্যা এসব কিছুই বুঝ উঠতে পারেন না কিন্তু পরের মুহূর্তেই আরেক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তার এই স্নায়বিক নৈরাজ্য কেটে যায় এবার তিনি ধরতে পারলেন শব্দটা গোলা বিস্ফোরণের এবং নিজেকে আবিষ্কার করলেন চট্টগ্রাম নগরীতে ফলে তার টনক নড়ে উঠল কারণ সামরিক গোয়েন্দারা তাকে চট্টগ্রাম আসতে বারণ করেছিলেন